بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس اسٹارٹ ود دی نیو لیسن کورنگ دی ٹاپک اینڈ یونٹ آف بائی ٹیکنالوجی اینڈ دی لرننگ آؤٹ کم آف دس لیسن از ٹو ڈسکرائب ہاؤ بائی ٹیکنالوجسٹ کین کم بیک ود ہیلتھ پرابلمس بائی پروڈیوسنگ ویکسینیشن سو دس از دی فرسٹ لرننگ آؤٹ کم فرام دس مین بائی ٹیکنالوجی Uh, topic or uh, unit so uh, biotechnologists play a crucial role in combating health problems by developing and producing vaccinations uh, vaccines rather so biotechnologists play a pivotal role in combating health problems by producing vaccines because this is the topic uh, given in uhs uh, uh, syllabus for mdcat so th- there is more advantage of uh, using of biotechnology for the production of uh, bi- vaccines so what they do is firstly they identify pathogens and antigens so biotechnologists study the genetic makeup of the uh, pathogen it may be virus bacteria or other pathogen and then they identify specific components and those components may be proteins or polysaccharides which are acting as antig- antigen and they trigger and which can trigger an immune response in the body so these antigens are crucial because they are part of the pathogen that the body learns to recognize and fight so the second step is designing vaccine candidates what does it mean they often involve the modification of antigens what they do is that they look for the antigens which can initiate and inha- produce the response of vac- vaccination in our body so using genetic engineering and molecular biology biology biotechnologists clone the gene coding for antigen in uh, the proper uh, vector insert it into suitable fe- uh, vector maybe plasmid maybe virus and then express the antigen in host cells like yeast bacteria mammal cells the purpose is to produce large amount of antigen safely so these antigen can then be used to stimulate the immune response in animals or humans to produce antibodies uh, in humans directly and in animals for example the uh, experimental animals and when they produce antigens those antigens can be given to humans in order to produce the Uh, response antibody response and this will be the activity of vaccination so then they produce uh, producing different types of vaccines so types of vaccinations are different vaccines are different for example biologists can create various types of vaccine for example messenger rna vaccines in uh, covid 19 we know uh, there were some uh, messenger rna vaccines provide genetic instruction for making viral proteins or uh, we know ke isne bahut effective kaam kiya tha then recombinant protein vaccines so wo protein hi hum bana le jisne uh, antigen ke taur pe kaam karna hai so recombinant protein vaccine vaccines involve the production of antigen not antibodies yani hum antibodies abhi nahi produce kar rahe hum sirf uh, we are looking for the production of antibodies so then the v, uh, dna vaccines using engineered dna to stimulate Uh, the immunity so dna vaccines are generally uh, genetically engineered plasmid dna circular dna molecules we know they carry genes encoding antigen from the pathogen that pathogen may be virus may be bacteria may be other organism so how dna vaccines can work so dna is injected into body into the body usually into muscles or skin cells then the host cell take up the dna and use it to make antigen proteins via transcription translation mean the use of central dogma of life or biology so the third point is they produce antigen in display uh, uh, and those antigens can be displaced on the surface of host cells humne pata hai ki jo hamare t cells aur is tarah ke body ke immunity cells hain uh, they display those antigen at their surface to attract the phagocytes and the rest of the immune system so immune system recognize the antigen as foreign and start making antibodies and 
टी सेल रिस्पॉन्स जो है वो भी होना शुरू हो जाएगा सो डी एन ए वैक्सीन हम ने इसलिए जो है वो उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया अब क्या होगा कि समाइम हम इकोनोमाइज करना चाहते हैं तो वायरल वैक्टर वैक्सीनेशन जो है हमने किसी भी वायरस के अंदर वायरस को एज वैक्टर यूज करते हुए सिंपली वो एंटीजन उसके अंदर डाली और वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाके वो अपना रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाए यानी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाए अब उसके बाद देखिएगा कि हमें टेस्टिंग एंड कंट्रोल भी करना है क्वालिटी कंट्रोल भी करना है तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो पहला प्री क्लिनिकल ट्रेल्स करते हैं ट्रायल्स करते हैं यूजिंग लैब मॉडल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या है कि स्टेप बाय स्टेप फ्लो शीट उसकी ये बनेगी कि स्टेप वन के अंदर इन विट्रो टेस्टिंग होगी यानी लैब के अंदर या कल्चर डिस्क के अंदर और उसमें टेस्ट किया जाएगा ह्यूमन या एनिमल सेल के ऊपर और चेक किया जाएगा कि वेदर दोज एंटीजेंस दे आर टॉक्सिक टू दी सेल्स नंबर वन क्या वो डायरेक्टली कोई और टॉक्सिक रिस्पांस तो नहीं दे रही अदर देन दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिस्पांस दूसरा ये कि क्या वो ट्रिगर कर रही हैं प्रॉपरली इम्यून रिस्पॉन्स को तो ये पहला स्टेप होगा दूसरा ये हो सकता है कि इन वीवो टेस्टिंग की जाए एनिमल मॉडल्स के अंदर हम इसमें यूज करें लैब एनिमल्स को जैसे माइस है रेबिट है विच आर दी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स उनमें इंजेक्ट करें वैक्सीन या ड्रग को और ऑब्जर्व करें कि इम्यून रिस्पॉन्स यानी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो रही है टी सेल्स स्टिमुलेशन हो रही है और इफ देर इज एनी साइड इफेक्ट आर टॉक्सिसिटी आर नॉट देन द इफेक्टिव डोज कितनी होनी चाहिए यह है तो ये सारे चेक किए जाएंगे उसके अंदर और थर्ड स्टेप ये होगा कि हम चैलेंज करेंगे चैलेंज uh, टेस्ट क्या होगा कि एक्सपोज वैक्सीनेटेड एनिमल्स टू रियल पैथोजन और चेक चेक करेंगे कि इफ दे आर प्रोटेक्टेड आर नॉट तो दब देन हम इवेलुएट करेंगे कि वेदर दी वैक्सीन इज सेफ आर इफेक्टिव और रेडी है ये फॉर ह्यूमन ट्रायल्स और इफ अनसेफ तो हम उसे चेंज कर लेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे अच्छा अब क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या है कि ये तो डॉक्टर्स करेंगे कि वो हमें सेफ्टी आ गई अब वो पेशेंट्स को दें और उसका रिस्पांस देखेंगे वंस अगेन क्वालिटी कंट्रोल फिर भी किया जाएगा बिफोर मैस प्रोडक्शन टू मेंटेन दी वैक्सीन सेफ्टी एंड पोटेंसी ये देखने के लिए अब हम इन्हांस करना चाहते हैं वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को तो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टूल्स साइंटिस्ट क्या करेंगे कि एडजूवेंट्स एड कर देंगे ऐसे सबस्टांसिस जो कि इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं बूस्ट करते हैं वो ऐड कर देंगे अलॉन्ग विद दी एंटीजेंस और जिसमें हमारे पास एग्जांपल अलम यानी एलुमिनियम साल्ट्स हैं वो हम साथ उसके जो है ऐड करेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है एंटीजन या नहीं अब हम ये भी कर सकते हैं कि मल्टी वेलेंट वैक्सीन डिवेलप कर लें ताकि वो एक से ज्यादा किस्म के स्ट्रेन को भी इफेक्ट कर सकें जैसे हमारे पास ये डेंगी वायरस है इसके अगेंस्ट और फिर हम टेलर किस्म की वैक्सीनेशन यानी खुद अपनी तरफ से उनको चेंज करके बनाएं और इस तरह वो भी हम कर सकते हैं देन जो स्टेप आएगा वो मैस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं वो अलाउ करेंगी रैपिड एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और यूज ऑफ बायो एक्टर होगा ऑटोमेशन होगी और कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे प्रोसेस जो हैं दे विल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब देखा जाएगा कि ये जो वैक्सीन है इसका इम्पेक्ट क्या आया ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो बायोटेक्नोलॉजी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम कि डिजीज लाइक पोलियो मीजल्स कोविड नाइनटीन है पेंडेमिक्स आपको पता है कि कितनी इफेक्टिवली कितनी जल्दी की गई थी और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली जनरेट किया जा सकता है अब जरा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक सिंपल वर्जन लेते हैं कि हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट मेक वैक्सीन यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कंसर्न ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट तो उसमें नंबर वन वही स्टेप वही है जो पहले हमने डिटेल में डिस्क किया अब हम समराइज कर रहे हैं फाइन द जीन साइंटिस्ट फाइंड द जीन दैट मेक द एंटीजन जो कि प्रोटीन हो सकती है वायरस या बैक्टीरिया की जो कि रिस्पॉन्स देती है और वो एक्चुअली डिजीज काज करती है लेकिन हम उसे कंट्रोल मानों में इस्तेमाल करेंगे कॉपी करेंगे उस जीन को ताकि उस जीन की जो बहुत सारी कॉपीज बना लें फिर उनको वेक्टर्स में डालेंगे 
और फिर वो प्लाज्मेट हो सकता है वायरस हो सकता है और वो डिलीवरी व्हीकल के तौर पे काम करेगा और उनको हो सेल के अंदर प्रोड्यूस इंसर्ट करेंगे ताकि हो सेल के अंदर वो जाके और प्रोडक्शन हो उनकी एंटी जिन्स की और एंटीजन की क्वांटिटी जो है यानी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो जब हमें चाहिए हो तो देन सेल्स मेक द एंटीजेंस वो हमारे बायो रिएक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं और उनको हम बहुत सारी प्रोडक्शन लेंगे और फिर उन वैक्सीन को हम इफेक्टिवली uh, यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर ह्यूमन या जो भी हम करना चाह रहे हैं तो सिंपल फ्लो डायग्राम अगर हम देखें जो कि टेक्स से ड्राइव की गई है कि डिजीज जीन सबसे पहले देखी गई उसको क्लोन किया उसको इंसर्ट किया वेक्टर के अंदर उसको हो सेल के अंदर एक्सप्रेशन के लिए डाला गया हो सेल ने एंटीबॉडीज एंटीजेंस प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी उन एंटीजेंस को कलेक्ट किया और फिर जो है वो यूज किया इन आर्डर टू प्रोड्यूस दी या जनरेट दी एंटीबॉडीज इफेक्ट और ये प्रोसेस जो होगा ये वैक्सीन कहलाएगी और अल्टीमेटली हमारा जो डिजीज कंट्रोल करने का गोल है वो अचीव हो जाएगा तो ये एक पहला स्टेप उन्होंने दिया है अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेसन में जो दूसरा यूज है उसका वो देखेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़